dear students hope you are good in the previous video i had discussed about unit 1 in electronic devices and circuits in this video i am going to explain about unit 2 and unit 3 i hope that this video will helpful for your university exams because here we had to discuss about the important questions in both the topic that is unit 2 and unit 3 let us start with unit 2 so unit 2 the title of the unit is amplifiers so in this unit we consider first uh, two markers miller's theorem so it is a very very important question mostly all the university exam this question will be there next one is the various stability factor what are the various stability factors next question why common emitter amplifiers preferred compared to other two amplifiers next one is the pinch of voltage then differentiate e mosfet and d mosfet then hybrid equivalent circuit of transistors so in this unit these are the important two mark question mostly all the university question these are the repeated questions by that only i have taken this question this six questions so if idla vandha enna na actually mostly miller's theorem will be there in your question paper so adu just you have to draw the diagram miller's theorem ku or kutti diagram irukum and the diagram draw panni just you have to explain stability factor ku and the equations eludikonga so common emitter edunala prefer pandrom so on the gain vandu matha edha compare pannum bodu jaasthiya irukum so that means gain vandu unity a irukum matha edha compare pannum bodu nama enna pannum common emitter ku porom so pinch of voltage diagram plus explanation paniyenga then difference at e mos and d mos enhancement mos pattern depletion mos pattern padichirpinga adha eludikonum then equivalent circuit of transistor hybrid equivalent circuit adha and actually and the hybrid equivalent circuit therinja mattum dhaan enna panna mudiyum adha nilla matha parts se பிக் கொஸ்டின்ஸே சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஹைப்ரிட் ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ட்ரான்ஸிஸ்டருக்கும் படிச்சுக்கணும் நீ மாஸ் பேட்டுக்கும் படிச்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த யூனிட்டில் வந்து பிக் கொஸ்டின்ஸை அப்ளை பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படியே பார்ட் பிக்கு போகிறோம் பார்ட் பிக்கு போகும்போது ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வித் டிசி லோட் லைன் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வித் டிசி லோட் லைன் வந்து ஒரு டயக்ராம் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இன்புட்டு அவுட்புட்டு கரண்டு வோல்டேஜ் அந்த டயக்ராம் நீட்டாக ட்ரா பண்ணிக்கணும் அந்த டயக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும் அதுக்கப்புறம் equations தேவையான என்னென்ன equations தேவை ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட்டு இது இவ்வளவும் அதில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரையில் மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து ரெண்டு பார்ட் அங்கே இருக்கும் ஒன்று வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது இன்னொன்று மாஸ்பெட் இருக்குது மோஸ்ட்லி ட்ரான்சிஸ்டரில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் மேபி காமன் கலெக்டராக இருக்கலாம் இல்லைனா காமன் எமிட்டராக இருக்கலாம் பட் இந்த காமன் கலெக்டராக தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எமிட்டர் ஃபாலோன்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் கேட்டிருப்பாங்க எக்ஸ்பிளைன் எமிட்டர் ஃபாலோவர் அனலிசிஸ் காமன் எமிட்டர் ஃபாலோவர் ஆம்பிளிஃபை எமிட்டர் ஃபாலோவர் ஆம்பிளிஃபை எமிட்டர் ஃபாலோவர் ஆம்பிளிஃபையர்னால் அது வந்து சொல்கிறது காமன் கலெக்டர் காமன் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபையர்னால் தட் இஸ் காமன் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபையர் இந்த ரெண்டும் நீ என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா மாற்றி மாற்றி எழுதிடக்கூடாது சிலவங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா காமன் கலெக்டர் கேட்பாங்க நீ காமன் எமிட்டர் ஃபாலோவர்னு கேட்பாங்க நீ காமன் எமிட்டர் எழுதி வச்சுருவீங்க இந்த மாதிரி அதில் குழப்பம் வரக்கூடாது காமன் கலெக்டர் மீன்ஸ் எமிட்டர் ஃபாலோவரும் காமன் எமிட்டர் மீன்ஸ் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபையராக அனலிஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் மாஸ்பெட்டில் மாஸ்பெட்லேயும் அதுமாதிரி ரெண்டு கொஸ்டின் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று காமன் சோர்ஸ் இன்னொன்று காமன் ட்ரெயின் காமன் ட்ரெயினாக தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சோர்ஸ் ஃபாலோவர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அதுவும் அந்த சோர்ஸ் ஃபாலோவரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ எமிட்ரு ஃபாலோவர் சோர்ஸ் ஃபாலோவர் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஃப்த் இன்னொரு கொஸ்டின் நம்ம படிக்க சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன்னா பயாசிங் ஸோ பயாசிங் வந்து மெத்தட்ஸ் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து வோல்டேஜ் டிவைடர் பயாசிங் மோஸ்ட்லி எல்லா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்லேயும் இருக்கும் பட் ஃபிக்ஸ்டு பயாசும் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் பட் அது ரொம்ப சிம்பிள் நீ எக்ஸாமுக்கு முத நாள் பார்த்தா கூட அதை என்ன பண்ணிடலாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் தென் இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரையில் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு போகும்போது ஒரு அட்வான்டேஜ் ப்ராப்ளம் சொல்லும்போது இப்போ நீ அனலைஸ் பண்ணும்போது ட்ரான்சிஸ்டர்னாலும் சரி மாஸ் பேட்னாலும் சரி அங்கே என்ன அனலைஸ் பண்ணுவீங்கன்னா வோல்டேஜ் கெயின் கண்டுபிடிப்பீங்க கரண்ட் கெயின் கண்டுபிடிப்பீங்க இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க இப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது உனக்கு ஒரு செப்பரேட் செப்பரேட் இக்குவேஷன்ஸ் வரும் எல்லா ட்ரான்சிஸ்டர்னாலும் சரி மாஸ் பேட்டிங்னு சரி ப்ராப்ளம் சேம் இதில் இருந்தால் ப்ராப்ளம் கேட்பான் அப்போது சப்போஸ் உனக்கு கேட்ட கொஸ்டின் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா நீ எதை பற்றியுமே 
இது பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த டெரிவேஷன் அப்படியே டெரைவ் பண்ணி ப்ராப்ளத்தில் என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து ஜஸ்ட் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் அண்ட் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஸோ ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தவரை இந்த யூனிட்டில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இது தரவாக இருந்தீங்கன்னா எமிட்ரு ஃபாலோவர் காமன் எமிட்ரு ஆம்பிளிஃபையர் தென் காமன் ட்ரெயின் காமன் ஷூஸ் தரவாக இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி தென் வோல்டேஜ் டிவரிங் பயஸுக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இந்த யூனிட்டில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் சம்டைம்ஸ் அந்த செகண்ட் யூனிட் ஃபுல்லாகவே ப்ராப்ளமாக கூட இருக்கலாம் இல்லை பார்ட் சி வரும்போது இந்த செகண்ட் யூனிட்லேருந்து ப்ராப்ளம்ஸை கூட கேட்டிருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அந்த யூனிட்டில் படிச்சுங்க நெக்ஸ்ட் வி கோ டு த தேர்ட் யூனிட் ஸோ தேர்ட் யூனிட் ஒன்று சொல்லும்போது உனக்கு மல்டி ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபையர் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது இது மற்ற யூனிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு சின்ன குட்டி யூனிட் தான் கம்மியான கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ இங்கே டூ மாதம்னு சொல்லும்போது ட்யூன் டேம்பிளிஃபையர் கண் படிச்சுக்கணும் ட்யூன் டேம்பிளிஃபேர்னால் என்ன ட்யூன் டேம்பிளிஃபையர் படிச்சுட்டு அதுக்குள்ள ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் கார் இருக்கும் அந்த இதையும் படிச்சு வச்சுக்கணும் ஸ்டாகர்ட் ட்யூன் அதே மாதிரி ஸ்டாகர்ட் ட்யூனா என்ன அதுக்குள்ள கேரக்டரிஸ்டிக் கார் படிச்சுக்கணும் அன்லோடட் க்யூ குவாலிட்டி ஃபேக்டர் அதுக்குள்ள குவாலிட்டி ஃபார்முலா படிச்சு வச்சுக்கணும் இதை பேஸ் பண்ணி சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அதான் கேல்குலேட்டு த க்யூ ஃபேக்டர் அது ஒன்று தென் ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன அது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் சிஎம்ஆர்ஆர் சிஎம்ஆர்ஆர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்லா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டினும் ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் சிஎம்ஆர்ஆர் அதையும் நீ படிச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ஈஸி சிம்பிளானது தான் அது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரில் வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் பை சிமாஸ் பை சிமாஸ் ஆக்சுவலாக சிலபஸுக்குள்ளே செப்பரேட்டாக பை சிமாஸ்னு கொடுக்கல சம்டைம்ஸ் இதை வந்து ஒரு டூ மாஸ்லேயும் கேட்கலாம் இல்லாட்டி இதை வந்து பி கொஸ்டினாக கூட கேட்கலாம் பை சிமாஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது அதுவும் ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் நார்மலாக ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ட்ரான்சிஸ்டர் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைன்னா ஒரு மாஸ்பெட்டோ ஜே ஃபெட்டை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பை சிமாஸ்னு சொல்லும்போது அங்கே ஒரு ட்ரான்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபெட்டை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் பை சிமாஸ் டூ மாஸில் கேட்டால் ஜஸ்ட் இவ்வளோ எழுதினாலே போதும் ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணி ஜஸ்ட் எழுதினா போதும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பார்ட் பி பொறுத்தவரை நம்ம வந்து பி கொஸ்டின்ஸுக்கு போகிறோம் பி கொஸ்டின்ஸுக்கு போகும்போது ட்யூன் டேம்பிளிஃபர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ட்யூன் டேம்பிளிஃபர் சிங்கிள் ட்யூன் படித்தாலே போதும் அது ஓரளவுக்கு அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சமாளிச்சுக்கலாம் கேரக்டரிஸ்டிக் கார்வு ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அதில் படிச்சுக்கணும் டயக்ராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது எந்த யூனிட்டும் சரி தான் ஃபஸ்ட் யூனிட்னாலும் சரி செகண்ட் யூனிட்னாலும் சரி தேர்ட் யூனிட்னாலும் சரி எந்த டயக்ராம் வரையும் போதும் ட்ரான்சிஸ்ட்னு அந்த ஆரோ மார்க் எமிட்டர் எங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கும் அந்த ஆரோ அந்த டயக்ராமில் போடணும் ஒரு டயோடு வரையான ஆனோடு எங்கே கேத்தோடு எங்கே அதுக்குள்ளே சிம்பிள் ட்ரா பண்ணணும் ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளியராக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு எமிட்டர் கப்பிள் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபர் எமிட்டர் கப்பிள் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபர் அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபர் ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேக் ஃபார்வர்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் இருந்து ஒரு அனலிசிஸ் ஸோ இது வந்து காமன் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபர் நீ தரவாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து இந்த சிங்கிள் ட்ரான்சிஸ்டரை வச்சு டரைவ் பண்ணியிருப்பீங்க இங்கே வந்து அனலிஸ் பண்ணும்போது டூ ட்ரான்சிஸ்டரை இக்குவலன்ஸ் சர்க்கியூட் போட்டு அனலிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இங்கே வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான் பட் என்ன டெரிவேஷனாக இருக்கும் அது நெக்ஸ்ட்டு கேஸ்கோட் ஆம்பிளிஃபையர் கேஸ்கோட் ஆம்பிளிஃபையரை பொறுத்தவரை மோஸ்ட்லி தேவையான இக்குவேஷன்ஸு தென் டயக்ராம் எக்ஸ்பிளேஷன் தட் இஸ் மோர் தேன் எனஃப் ரொம்ப போயிட்டு அதில் டெரிவேஷன்ஸ் ரொம்ப நிறைய டெரிவேஷன்ஸ் வேண்டாம் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரை நியூட்ரலைசேஷன் நியூட்ரலைசேஷன் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அது ஒரு காம்பன்சேஷன் டெக்னிக்காக யூஸ் பண்ண முடியாது நியூட்ரலைசேஷன் ஸோ அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் அதில் ஃபஸ்ட்டு டூ டைப்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டைப்ஸ் நிறைய யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸில் அதை கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அதையும் நீ படிச்சுக்கணும் படிச்சுன்னா இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரை உனக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு யூனிட் மோஸ்ட்லி அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிள்ஃபேர் கேட்க சான்சஸ் நிறைய இருக்குது யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் எமிட்டர் கப்பிள் ட்யூன் ஆம்பிள்ஃபேர் கேட்கலாம் அதுவும் இல்லைன்னா கேஸ்கோட் ஆம்பிள்ஃபர் இல்லைன்னா நியூட்ரலைசேஷன் ஆம்பிள்ஃபேர் இதுதான் இந்த யூனிட்டில் வரக்கூடிய சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி பட் என்னென்னா மல்டி ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபேர்னு சொல்லும்போது டார்லிங்டன் ஆம்பிளிஃபேர்னு ஒரு ஆம்பிளி
for uh, upcoming university exam next the another video i will upload unit 4 and 5 thank you students